పిఎఫ్ చెల్లింపులు వెసులుబాటు మూడు నెలల పాటు వాటాలను ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది ఈసీఆర్ సమర్పణ గడువు పదిహేను వరకు పొడగింపు ఉత్తరాంధ్ర పరిధిలో ఉద్యోగులకు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు మూడు కోట్ల చెల్లింపులు ఈపీఎఫ్ఓ విశాఖ ప్రాంతీయ కమిషనర్ ఇందిరా కరోనా కష్టకాలంలో అటు సంస్థలు ఇటు ఉద్యోగులకు పలు వెసులుబాట్లు కల్పిస్తూ ఊరటనిస్తున్నట్లు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈపీఎఫ్ఓ విశాఖ ప్రాంతీయ కార్యాలయ కమిషనర్ టి ఇందిర వెల్లడించారు కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా తమ కార్యాలయ పరిధిలోని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల ఉద్యోగులు సంస్థలకు వెసులుబాట్లు కల్పిస్తున్నామని మంగళవారం ఆమె వివరించారు ఆమె చెప్పిన వివరాల ప్రకారం యాజమాన్యాలు చెల్లించాల్సిన పిఎఫ్ వాటాతో సంబంధం లేకుండా ఈసీఎస్ దాఖలు చేయొచ్చు యాజమాన్య వాటా చెల్లింపులతో సంబంధం లేకుండా మార్చి వేతనాల నుంచి జమ చేయాల్సిన పిఎఫ్ వివరాలతో ఈసీఆర్ సమర్పణకు గడువు ఈ నెల పదిహేను వరకు పొడిగించారు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పథకంలో భాగంగా వంద మంది కంటే తక్కువ ఉద్యోగులున్న సంస్థల్లో పదిహేను వేల కంటే తక్కువ వేతనం పొందుతున్న ఉద్యోగులు తమ వాటాగా చెల్లించాల్సిన పన్నెండు శాతంతో పాటు యజమాని వాటా పన్నెండు శాతాన్ని కూడా మార్చ్ ఏప్రిల్ మే మూడు నెలల చందాను ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను వెబ్సైట్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్యాబ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు గరీబ్ కళ్యాణ యోజన పథకం కింద విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అర్హత కలిగిన పదకొండు వందల ఎనభై ఐదు సంస్థలకు చెందిన పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల పదమూడు మంది ఉద్యోగులు ఇప్పటికే మూడు కోట్ల పన్నెండు లక్షల అరవై ఆరు వేల నూట నలభై ఏడు రూపాయలు ఇప్పటికే ప్రయోజనం పొందారు అర్హత కలిగిన మిగతా సంస్థల యాజమాన్యాలు కూడా వెంటనే ఈసీఆర్ పంపించాలి ఉద్యోగి ఈపీఎఫ్ వాటాను ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తున్నందున వారి జీతాల్లో ఎటువంటి కోత ఉండదు తిరిగి చెల్లించిన అవసరం లేని కరోనా ప్రత్యేక అడ్వాన్స్ల కింద ఉద్యోగి మూల వేతనం కరువుభత్యం కలిపి మూడు నెలల మొత్తం లేదా ఉద్యోగి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంలో డెబ్బై ఐదు శాతంలో ఏది తక్కువైతే అది మంజూరు చేస్తారు విశాఖపట్నం ప్రాంతీయ కార్యాలయం పరిధిలో ఇలా అడ్వాన్స్ల కింద మార్చి ఇరవై ఎనిమిది నుంచి దరఖాస్తు చేసి ఏడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది మందికి ఇరవై మూడు కోట్ల డెబ్బై మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై రూపాయలు చెల్లించారు ఇక ఏప్రిల్లో డెబ్బై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఐదు మంది పింఛన్దారులకు పది కోట్ల నలభై నాలుగు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై రెండు మేర పింఛన్ మొత్తాన్ని వారి బ్యాంక్ ఖాతాలకు జమ చేశారు